Hallo und willkommen zu einer neuen Zwischenfolge mit uns, mit Neuland Stories. Einer Zwifo. Einer Zwifo. Ähm, Zwifo, weil sie kommt zwischendrin. Unangekündigt. <lacht> Unangekündigt. Einfach, weil wir eine Idee haben und es muss raus. Genau. Und unsere neueste Idee ist, <lacht> wir ähm, schauen uns mit euch zusammen unsere Ausbauvideos an. Und zwar ganz von vorne. Also das allererste Video. Unsere allerersten Versuche auf YouTube, wo wir zum allerersten Mal vor der Kamera stehen, wo wir zum allerersten Mal irgendwas Handwerkliches versuchen, ähm, von was wir keine Ahnung haben. Also zwei Dinge, von was wir keine Ahnung haben und wir sind etwas aufgeregt, weil das könnte sehr unangenehm für uns werden. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr, das irgendwie mit euch zu machen, ähm, weil es auch gleichzeitig so ein bisschen, ähm, ja, sowas wie ein Recap ist von unserem Ausbau. Also wir re reagieren darauf, was wir ausbauen, natürlich auch wie wir es ausbauen und, wie und ob wir, wir es überhaupt noch... Und ob wir es überhaupt noch im Van haben, ob wir es geändert haben. Ob und es gelohnt hat, genau, ob man es lieber lassen hat. sollte. Genau, also es ist so ein bisschen... Reaction-Video zu unseren Videos inklusive Recap, ob es sich lohnt, das so zu machen, wie wir das da in den Videos machen. Und unser allererstes Video geht, geht sagenhafte 4 Minuten 24. 24. Oh mein Gott, das Video heißt, wo soll man anfangen? Alles muss raus, erste Schritte zum eigenen DIY-Camper-Van, vier Ducato-Van-Ausbau. Halleluja, ich finde es sehr... Oh Gott, ich will es gar nicht anklicken. Aber... Es ist... Ich, ich weiß noch... Oh Gott, das ist unangenehm. Es geht los! Und, weil wir natürlich so sind, gucken wir die Werbung komplett, weil das bringt... Wir haben keine Wahl, wir müssen es gucken. Das ist keine überspringbare Anzeige. Absolut richtig. Okay, warte. Okay, sind wir bereit? Oh mein Gott, das Intro... <lacht> Der hat sich Basti sehr viel Mühe gegeben, <lacht> dieses Intro zu machen. Das Foto ist übrigens aus Na, Neuseeland. Neuseeland. Ja. Ach du Scheiße. <lacht> Tag 1, ich kann es gar nicht glauben. Dann nehmen wir die Zwischenwand raus. Keiner weiß, was es für ein Auto ist. Wir fangen einfach direkt genau. an mit Zwischenwand rausnehmen. Ja, das war das Einzige, was wir am Anfang wussten. Wir wollten diese Wand raus haben, ähm, die dann Ewigkeiten in der Garage stand, weil wir auch nicht wussten, wohin damit danach eigentlich. Ja. Und wir hatten schon direkt das erste Problem. Da war ja eine so eine Schraube. Zwei. Die und mussten wir schon rausbohren. Da waren wir schon völlig überfordert und mussten meinen <lacht> Papst fragen, damit er das raus macht. Ja, da war das Gewinde kaputt und wir haben diese Wand nicht rausgekriegt und wir dachten schon, Mist, wir kriegen diese Wand niemals raus. Wie sollen wir jemals einen Van ausbauen? Ja. <lacht> also wenn ihr euch überlegt, einen Van auszubauen, es geht auch komplett ohne jegliche Erfahrung. Ja. Was war denn das eigentlich für ein... Was wir da anhaben? Für einen für Monat, wann haben wir eigentlich angefangen? Ich glaube, das war Februar. Ende, Ende Januar, Anfang <lacht> Februar. Wir haben den Van im Januar gekauft. Schöne rote Boxer, Basti. Sehr gut. Und bunte Socken. Oh mein Gott, ey. Das kann man ja niemandem zeigen. So was haben wir online gestellt. Und jetzt zeigen wir es schon wieder. Ja, freiwillig. Stimmt, freiwillig. Freu Und guck mal, sehr professionell haben wir die Kamera auf irgendwas gestützt. Man sieht hier unten so eine Tasche. Ja, so, so eine Schrauben. <lacht> Schrauben. Ich auch schön mit ach, Laufschuhen und punktisch Socken und Jogger. Oh Mann, ey. Aber das Wetter ist gut. Aber diese rote, diesen roten... Die rote Putze? <lacht> das hätte mir mal jemand sagen können, dass man die die ganze Zeit sieht. Wir haben nichts reingesprochen, ne? Das erste Video ist echt nur komplett ohne irgendwas zu sagen, ne? Ich weiß noch nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Naja, wir haben uns nicht getraut. Ja, stimmt. Das war unser allererstes Video und da dachten wir, wir stellen einfach mal die GoPro auf und lassen sie mitlaufen. 
Irgendwie war es schon, schon eine aufregende Zeit. So, wir hatten den Van neu. Oh, oh Tim, mein Bruder. Grüße, danke für die Hilfe. <lacht> ja, und ähm, das, dieses Aufräumen. Und wir haben da bisher den Boden rausgenommen, die Wände rausgenommen, um alles sauber zu machen und die rostigen Stellen zu finden. Und da waren wir relativ happy. Wir haben nämlich nicht viele rostige Stellen gefunden. Zum ja, Glück. stimmt, stimmt. Also am meisten hatten wir Angst vor dem Boden. Tag 2, guck mal, da haben wir das noch an Tagen festgehalten am Anfang. Ja, ich glaube, so ab Tag 9 oder so hat das aufgehört. Ja, <lacht> wo wir dann sein. festgestellt haben, es macht keinen Sinn tagesweise. Da. Also es sah noch relativ gut aus. Und ja, es waren echt nur so ein paar Stellen, die... Die wir dann ordentlich abgeschmirgelt haben, ordentlich... Hammeride, wie heißt das Zeug nochmal? Ja, Hammeride. Also, wie, wie nennt man das nochmal? So anti rost ja, so. Und dann neu lackiert. Unbedingt machen. Sehr, sehr wichtig. Die Stellen seht ihr sonst nie wieder. Und dann fängt es an zu rosten. Und es hat richtig lange gedauert, das alles. Mhm. Das alles. Oh, sauber guck mal, ich habe hab zumindest in ein professionelleres Outfit gewechselt. Ich habe die Arbeitshose von meiner Mom angezogen. <lacht> ich kann nicht glauben, wie warm das da war schon. Aber das muss. Oh, oh. Amy. Da gab es Peppy im Übrigen noch gar nicht. Ja, stimmt. Da war, noch, da war die Idee, noch ein Van ohne Hund mhm. auszubauen. Was man in späteren Videos, keine Ahnung, wie viel wir von unseren Ausbauvideos zeigen werden, dass wir irgendwann umdenken mussten. Oh, ist das schon war's fertig. schon. <lacht> wir wollten eigentlich ein Reaction-Video machen zu jedem einzelnen Video. Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach die ersten beiden Videos, weil die einfach in Summe... Schon das sehr kurz war. Ja, und in Summe dann das erste und zweite Video. Das gilt quasi ja. zusammen. Ich überspringe mal die Werbung. Okay, mal lass das zweite Video. Ist das direkt das zweite Video? Ja, klar. Oder wir klicken, als habe ich es angeklickt. Okay, das zweite Video ist, braucht man das? Alubutyl und Armaflex Dämmung. Fiat Ducato ja. Van Ausbau Episode 2. Oh, das ist sogar, das ist echt spannend, weil ich glaube, ja. das würden wir, ich mache es direkt mal auf Play. Immer noch ich schönes mal. Intro. Okay. Wir, äh, da kann man nämlich direkt mal sagen, das ist eine sehr strittige, was heißt strittig, aber da ich scheiden mal, sich die Geister. Ich, ja, ich mache nochmal kurz Pause, weil oh. ja wirklich, da scheiden sich mittlerweile die Geister. Als wir den Van ausgebaut hatten, war eigentlich das, was man gefunden hat, so auf YouTube und generell in der Ausbauszene, ist, dass man auf jeden auf. Fall... Da wir reden Alu, wieder nicht so viel. Dass wir auf jeden Fall Alubetyl dran machen sollen, weil das halt... Das können wir ja gleich zeigen, wenn, dann machen wir dann nochmal Stopp. Das, ähm, oh, da sieht man es schon, so an den Seiten. Oh, ich glaube, ich sag was. Oh Gott, ich sag was. So, bevor wir heute mit der Dämmung anfangen, zeigen wir euch einmal, was wir bisher gemacht haben. Und zwar haben wir die Trennwand zum Fahrerhaus rausgenommen. Das war relativ <lacht> einfach, das hätten wir uns gar nicht so vorgestellt. Das gar nicht so vorgestellt. Wir hatten nur zwei Nieten drin, die mussten wir kurz aufbauen, ansonsten hatten wir nur Schrauben, die wir rausschrauben mussten, trennen wir mal draußen. Das ging Guck mal, wir flott. sagen noch was zur letzten Folge. Ja, stimmt. Danach haben wir die Seitenwände ausgebaut. Das waren relativ dünn verkleidete Wände aus ganz dünnem Holz. Die richtig aufgeregt haben wir abgebaut. Da ja. waren kleine Schrauben und Gummipinökel drin. Guck mal, aber das ist cool, ähm, dass das wir das gemacht haben. So einen kleinen Rückblick, was wir gemacht Boden, haben. Das Gummipinöpel. Nee, das ist ein korrekter Ausdruck. Der Wandertepi schon drauf haben. Nicht, nee. ähm, der war ein bisschen verklebt. Das sieht man hier am Anfang. Das sind noch ein bisschen Silikonrückstände, die haben wir mit dem Cutter abgeschnitten. Oh, das war und lassen die aber so weit raus und werden einfach den neuen Boden stimmt, da Stimmt, der Boden, der ging richtig schlecht raus, weil, eben die, weil der mit Silikon an das Blech fixiert war. Und da musste man das überall mit dem Cutter, ja. weil man das einfach mit purer Kraft irgendwie nicht raushebeln konnte. Aber wir hatten richtig Glück mit dem Boden. Mal noch so sagen. Ja, wollen wir das wirklich sehen? Ja. <lacht> Was ihr jetzt noch seht, Musik ist ein bisschen sind laut zur Stimme. Alubetylplatten, die sollen ein bisschen den Schall, das, das Scheppern ein bisschen reduzieren, wenn wir nachher damit unterwegs sind. Das funktioniert tatsächlich relativ gut, Stimmt. hätten wir gar nicht gedacht. Aber? Ähm, ein paar Stellen sind natürlich ausgelassen, weil wir hier noch unser Dachfenster reinbauen werden. Wir werden hier das Seitenfenster reinbauen. Ähm, und das war eigentlich so das, was wir bisher gemacht haben. Die meiste Zeit haben wir fürs Putzen verbracht. Das war Hat er recht. eine ziemlich große, aufwendige Sache. Und aufwendig. haben an manchen Stellen auch noch Rostschutz aufgebracht. Wir hatten einen ziemlich guten Van, den wir gekauft haben. Hm. An relativ wenig Rostrückstände. <lacht> Bis zum heutigen Tage würde ich, würd ich sagen. Ja. Das ist echt witzig. Haben wir hier noch Eigentlich war er wirklich gut. 
Was filme ich da eigentlich? Das sieht aus wie Gimbal mit Handy, ne? Ja, das kann gut sein. Ja. Arma, Flex und Alubutyl. Hey, die Musik ist aber laut. Bei dem Armaflex, da waren wir so gründlich. Ja, am Anfang. Stimmt. Als wir die ersten Platten gemacht haben, wo wir erstmal kommen, Alubutyl. Ja, krass, okay, wir haben gerade erklärt, was wir bisher gemacht haben. Und jetzt zeigen wir nochmal, dass wir, wir Alubutyl dran gemacht haben. Ja. Nee, wir haben ja nur erzählt, was wir vorher gemacht haben, vor dem Alubutyl. Okay. Jetzt kommt ja der nächste Schritt. Nee, wir haben schon was zu Alubutyl gesagt, dass wir das aufgeklappt haben. Hast du ja ah, gegen die Wände geklappt. Stimmt. Aber nicht, wie wir das gemacht haben. Das müssen wir jetzt wohl nochmal zeigen. Ja, Alubutyl ist ein sehr schweres Material und wir haben das an jegliche ähm, Blechflächen aufgetragen, weil das eben das Scheppern verhindern soll. Tut es auch? Tut es auch, wie wir jetzt aber gelernt haben im Nachhinein, ähm, wenn man den Band sowieso mit Armaflex ähm, dämmt dann kann man sich das Alubutyl sparen, weil Amaflex ja auch direkt auf das Blech aufgeklebt wird und dadurch auch schon Schalldämpfen wirkt. Und da haben wir auch so Testvideos gesehen, da, da wurde wirklich die Lautstärke gemessen mit Alubutyl und ohne Alubutyl. Und der Unterschied, wenn Amaflex oder eine Dämmung überhaupt auf den Wänden ist, was ja nur jeder macht, der ein Van ausbaut, der Unterschied ist gleich null. Also es ist es ist absolut sinnlos, dieses Alubutyl aufzukleben an den Stellen, wo man eine Dämmung, eine Dämmmatte oder Arme irgendwas Fleck, draufpackt. Ja. Also spart euch dieses Gewicht, weil die Dinger sind echt schwer. Das <lacht> haben wir von ihr sehr sorgfältig oh drauf, Gott, drauf gemacht. Das hätte man sich alles sparen können. So ist es tatsächlich ein Riesenunterschied. Ja, schon. <lacht> das ist schwer auf dem Video zu sagen, aber... Also da haben wir noch gedacht, das war eine wirklich super Sache, eine super Idee, dass man ja. das Scheppern verhindert, aber ihr braucht es nicht, Leute. Nee. Das ist einfach nur sehr, sehr viel Gewicht. Wenn man das nur vorher gewusst hätte. Tja. Aber es gab zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so super viele Ausbauvideos, oder? Zumindest haben wir sie nicht gefunden. Oder wir waren zufrieden, wenn wir ein gutes gefunden haben. Oh, aber Flex. <lacht> Beim Armaflex haben wir, waren wir so sorgfältig und haben die Klingen immer nach ein paar, nach paar Nutzungen haben wir sie gewechselt, ja. damit sie wieder schön scharf waren, damit wir ganz, ganz glatte Schnitte haben. Und ich glaube so nach... Und, und haben wir uns geärgert, wenn wir uns mal vermessen haben oder es hat nicht gut gepasst. Oh mein Gott, wir haben uns so geärgert und uns so aufgeregt, oh ja. wenn wir das nicht richtig aufgeklebt haben. Wir waren und wirklich richtig sauer. Ja. Also, da stand schon zum ersten Mal unsere Beziehung auf der Kippe. Naja. <lacht> nicht übertreiben, <lacht> aber wir waren, die schlechte Laune oh war ja, schon... Und wir, haben, wir haben mit hier Kreppband haben wir ähm, immer markiert, für welche Position das ist, damit wir es ja, ja immer sonst, richtig aufkleben. Ja, sonst hätte es halt auch noch nicht genau gepasst. Ja, das ist richtig. Aber man muss sagen, so ab Tag, weiß ich nicht, haben wir die Dinge auch teilweise gerissen und dann, war, dann wurden kleine Stücke gemacht, um die Lücken zu füllen und da war alles ja. egal. Aber es ist doch schön, dass wir am Anfang noch so, so genau... Ich glaube, es ist auch wichtig, ne? also dass man die Dämmung auftr richtig aufträgt, das ist auch wichtig. Im Übrigen, wie wir in Kanada gelernt haben, ist das quasi gar wie gar keine Dämmung. Also, ja. Damit die haben uns ausgelacht, dass wir mit Armaflex gedämmt haben. Ja, also diese Dicke und diese Dichtigkeit, die, ja, damit braucht man in Kanada gar nicht anfangen. Da kommen ganz andere Materialien und ich glaube so Schafwolle oder was? was nee, nicht Schafwolle, die sondern so. Die machen Sprayform, also die Spülen. Ja, auch, aber auch diese Wolle. So eine Wolle. Ich weiß nicht, was für Wolle das ist. Schafwolle ist es natürlich nicht. Wie schön das aber aussieht, wenn man es so genau ja. macht. Das, da weiß ich auch noch, dass wir zum ersten Mal so das Gefühl haben, jetzt ähm, geht was voran. War schon cool. Aber auch noch ein richtig <lacht> guter Tipp. Es gibt drei verschiedene Armaflex. Das heißt einmal Armaflex. Armacell und noch irgendwas. Nee, Armacell ist der... Ja, aber ich meine, es gibt von, von dieser Marke von Armacell gibt es drei unterschiedliche. Das heißt XG, ah, ja, FT. Aber ich glaube, das haben wir in der Beschreibung von dem Video geschrieben. Ah, okay. Einfach, mal, einfach mal reinchecken in die Beschreibung. 
weil man sollte möglichst nicht das günstigste nehmen von den dreien, weil das noch aus einem anderen Material ist und die Dämpfe äh, irgendwie Dämpfe rauslassen und das ist alles so ein bisschen ungesund und die, die zwei teureren sind aus besserem Material und kann man ein bisschen unbedenklich das zu verwenden. Ja, Mann, wir reden ja wirklich gar nichts. Nee. Das ist wirklich so echt so ein Zeitraffer-Video. Ich mach das nicht schlecht. Später reden wir noch mehr. Okay, oh Gott, das wird... Oh, es ist schon vorbei wieder. Okay. <lacht> ich finde es total abgefahren. Aber ich glaube, es reicht auch ähm, für heute. Ich bin ganz froh, dass ich noch nicht gesprochen habe. Kommt auch noch, kommt auch noch. Kommt auch noch, okay. Ähm, krass, krass. Das ist jetzt wie lange her? Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre, ja. Schon, ne, doch, zwei, nee, 2020 ist das, ne? Also schon fast drei Jahre. Ja. ja. Krass. So hat es angefangen, das ist total abgefahren. Wir haben diese ja. Videos ewig nicht mehr gesehen, aus gutem Grund. Ja, ich glaube, ich weiß auch warum. Und ich weiß gar nicht, wer das letztens gesagt hat, dass er mal in unseren alten ähm, Ausbauvideos reingeguckt hat und hat sich drüber lustig gemacht. Und, ja. ähm, und dann dachten wir so... Ja, wir müssen auch mal wieder reingucken und dann ist uns gleichzeitig die Idee gekommen, das irgendwie so als Reaction-Video zu verpacken. Ja, um vor allen Dingen mal so, weil das, also das haben wir ja nirgendwo bisher gefunden, dass man, wenn man Ausbauvideos von früher und man nimmt die als Anleitung, ja. man weiß ja eigentlich gar nicht, hat das funktioniert oder nicht. Ja. Und vielleicht helfen denn diese Videos so ein bisschen, ja so mal zu sehen, also zum Beispiel mit dem Alubutyl. Wir haben das da gezeigt, wie man es einbaut, finden es da noch mhm. richtig cool. Aber jetzt können wir sagen, ihr braucht das nicht. Also macht das, ja. macht das nicht rein. Also Wobei es mittlerweile auch sehr viele Videos gibt, ähm, ob sich Alubutyl lohnt oder nicht. Ähm, können wir vielleicht auch ja, okay, noch mal in der stimmt. Videobeschreibung verlinken. Ähm, da gibt es, glaube ich, von Christian von Road and Board ein ziemlich gutes Video ja. dazu. Ähm, und er hat auch noch mal ein gutes Video ähm, zu, ob man die Türen mit Armaflex ähm, dämmen soll oder nicht. Das könnte man sich vielleicht nochmal angucken. Da gibt es nämlich auch nochmal interessante Hinweise, warum man und wie man da dämmen soll. Ähm, und oder ob man da überhaupt dämmen soll. Aber dieses Video soll auch witzig sein. Das Video ist auch witzig. <lacht> informativ und witzig. Und ich glaube, es, glaub, es wird noch witziger, weil die Parts, wo wir sprechen und wo wir uns total... Wo es noch für uns viel unangenehmer wird. Wo es noch viel unangenehmer wird, die kommen erst noch. Ähm, sprich, ja, wir be belassen es heute bei dem. Wir freuen uns aber trotzdem auf mehr und wir hoffen, euch macht das genauso viel Spaß wie uns. Ihr könnt mal in die, haut mal in die Kommentare, ob ihr dieses, diese Idee von diesen Videos gut ja. findet, ob ihr das interessant findet, witzig ja. findet, ob es was bringt oder nicht, ob wir es sein lassen sollen. Ja. Ich glaube, ein, zwei werden wir nochmal machen, um das zu testen. Auf jeden aber Fall. gebt uns mal Feedback, weil wir keine Ahnung haben ob das interessant ist oder nicht. Ja. Aber wir finden es irgendwie cool. Das sind auf jeden Fall unsere Anfänge. Ähm, das Intro ist sogar noch entstanden vor unserem ersten Logo. Ähm, Stimmt. Und das sollte fast mal das Logo werden. Irgendwie ist es einfach spannend, das zu sehen. Und es wird noch ein bisschen was passieren, bis, <lacht> naja, bis der Band fertig ist. Absolut. Okay. Und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, zufällig hier vorbeigepurzelt seid, dann lasst mal ein Abo da und ja, guck gerne auch mal in unsere neueren Videos rein, denn wir ja. sind schon eine Weile unterwegs und es gibt schon richtig coole, bisschen, naja, sagen wir mal, pro, ich nicht professioneller, aber es sieht schon ein bisschen besser aus äh, von unseren Reisen von unterwegs. Da könnt ihr auch mal reinschauen und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag. Diesen Sonntag schon, falls ihr einschalten möchtet. Aber ich glaube, wir behalten auch unsere Zwischenfolge die nächsten Wochen ein, ha? Wir haben ja nichts zu tun, wir sind, in der, wir sind in der Werkstatt gefangen. Ja, okay. Also checkt das aus und schaltet Sonntag wieder ein. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Danke. Ende. Zeig mal. Ich kann die andere Seite nicht sehen. <lacht> Vielleicht muss ich die auf die Nähern haben. Mal schauen. <lacht> Wenn Shauna das Käppi sieht. Extra für Shauna. Geht schon, ne? Ja, geht schon.